हाय ऑल वेलकम टू मैथ सॉरी ईवीएस पैडोलॉजी क्लास आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस तो सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस और इम्पोर्टेंस ऑफ ईवीएस क्या है एनवायरमेंट स्टडीज ओके तो शुरू करते हैं टॉपिक द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज इज टू बी अवेयर एंड एजुकेट ह्यूमन बींग्स रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इशूज एट लोकल नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स एंड टू नो मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग इसका क्या मतलब है कि एनवायरमेंट स्टडीज़ का इम्पॉर्टेंस क्या है हमें अपने आप को या दूसरे लोगों को थ्रू द स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट अवेयर करना है और एजुकेट करना है किसके रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इश्यूज के रिगार्डिंग जितने भी एनवायरमेंट एनवायरमेंट से जुड़े हुए इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग चाहे वो इश्यूज लोकल लेवल पे हैं नेशनल लेवल पे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे हैं किसी भी लेवल पे आ, कोई भी एनवायरमेंट से जुड़े हुए इश्यूज के लिए ह्यूमन बींग को एजुकेट और अवेयर करना ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ ई एंड टू नो मोर सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग मीन्स अपनी लाइफ को और ज़्यादा डेवलपमेंट के आ, या जो भी आ, हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो रही हैं डेवलपमेंट हो रहे हैं उन मॉडर्नाइजेशन को उन डेवलपमेंट को अपनी लाइफ के साथ रिलेट करना ये सारी चीज़ें हमें थ्रू द स्टडी ऑफ ई जो है वो आ, समझ आएंगी ओके okay? वी हम उन चीज़ों के प्रति अवेयर होंगे थ्रू द स्टडी ऑफ ई तो यही मेन इम्पॉर्टेंस है ई का और जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ ई वो है टू अंडरस्टैंड बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस तो साइंस के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने में जो है ई हमें हेल्पफुल है ई का एक अपना इम्पॉर्टेंस है तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जैसे अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो है हम सेकेंड स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कर देते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड अप टू फिफ्थ स्टैंडर्ड हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि वॉट इज़ फोटोसिंथेसिस देन क्लोरोफिल का क्या अपना एक इम्पॉर्टेंस है स्टार्च क्या है देन अगर हम बात करते हैं वाटर साइकिल की तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं साइंस के जिन्हें हम ई सब्जेक्ट के थ्रू जो है वो अपने प्राइमरी लेवल में आ, सीख लेते हैं देन टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट फ्रॉम ई इन एग्रीकल्चरल एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम जो ई के कॉन्सेप्ट हैं उनका एप्लीकेशन कहाँ पे एग्रीकल्चर में और सस्टेनेबल प्रोडक्शन सिस्टम मतलब प्रोडक्शन में जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट और उसको ज़्यादा हाई करना या उसको राइज करना या उसको बढ़ाना तो वो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं उसको और ज़्यादा किस तरह से उसको हम रिच कर सकते हैं थ्रू बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ई ओके तो ये भी एक इसका इम्पोर्टेंस है द नेक्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल एंड सोशल एनवायरमेंट रिलेशनशिप क्या है हमारे नेचुरल एंड सोशल एनवायरमेंट में तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया था जिसमें हमने काइंड्स ऑफ एनवायरमेंट किया था काइंड्स ऑफ ई जिसमें मैंने आपको फिजिकल और नेचुरल एनवायरमेंट की बात कही थी सोशल एनवायरमेंट की थी तो थ्री टाइप्स के एनवायरमेंट हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में तो एक इम्पॉर्टेंस एक सिग्निफिकेंस है ई का टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरल एंड सोशल एक एनवायरमेंट का दूसरे टाइप के एनवायरमेंट से किस तरह से रिलेशनशिप है जैसे कि एक मैं एग्जांपल देती हूँ नेचुरल है हमारा रेन रेन जो है एक नेचुरल है ठीक है रेनिंग जो है बारिश वो नेचुरल प्रोसेस है ठीक है तो उसका सोशल एनवायरनमेंट में मींस जो आ, हम वाटर थ्रू रेन जो है या थ्रू रेन हार्वेस्टिंग जो वाटर हम सेव कर रहे हैं ठीक है इकट्ठा कर रहे हैं तो उस वाटर को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने सोशल एनवायरनमेंट में तो वाटर के डिफरेंट सोर्सेज ठीक है तो वो सब हमारे जो है वो सोशल एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं ट्रीज uh, और प्लांट्स हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं लेकिन फ्रूट्स एंड वेज वेजिटेबल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द सोशल एनवायरनमेंट काउ एंड बफेलो इज नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं लेकिन जो हमें उनसे प्रोडक्ट मिल रहा है मिल्क दैट इज रिलेटेड टू द सोशल एनवायरमेंट सन जो है नेचुरल सोर्स है लाइट का तो सन जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है जबकि जो उसकी जो लाइट हम यूज करके जो है सोलर सिस्टम सॉरी सोलर नॉट सोलर सिस्टम सोलर पैनल्स के थ्रू जो हम लाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट प्रोडक्शन इज 
रिलेटेड टू द सोशल एनवायरमेंट तो ये हम किस तरह से नेचुरल को सोशल एनवायरमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें वो भी एक ई का इम्पॉर्टेंस है ठीक है ई के थ्रू ही हमें समझ आती हैं वो चीज़ें देन टू क्रिएट द कॉग्नेटिव कैपेसिटी एंड रिसोर्सफुलनेस अबाउट सोशल फिनोमिनाज ये हमने उसका ऑब्जेक्टिव में भी स्टडी किया था कि कॉग्नेटिव कैपेसिटी किस तरह से क्रिएट होगी रिसोर्सफुलनेस अबाउट सोशल फिनोमिनाज को हमें जो उसके रिसोर्सेज हैं उनकी वैल्यूज़ किस तरह से हमें करनी है मेंटल एबिलिटीज़ को किस तरह से डेवलप करना है तो ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ई वी एस नेक्स्ट है हमारा टू एंगेज द स्टूडेंट्स दैम मीन्स स्टूडेंट्स टू एंगेज दैम लर्नर जो हैं ई वी एस के जो लर्नर्स हैं दैम इन हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ टू एक्वायर और डेवलप साइकोमोटर और कॉग्नेटिव स्किल्स तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रखना है जब भी हम बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ देते हैं तो उससे उनके दो स्किल्स जो हैं वो मेनली उनका मोस्टली डेवलपमेंट होता है दैट इज़ साइकोमोटर एंड कॉग्नेटिव स्किल ओके okay, तो साइकोमोटर एंड कॉग्नेटिव स्किल ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ठीक है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं सो टू डेवलप द साइकोमोटर एंड कॉग्नेटिव स्किल्स और ये हम ये कह सकते हैं कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी से दो स्किल्स कौन कौन से डेवलप हो रहे हैं साइकोमोटर एंड कॉग्नेटिव स्किल तो ये स्किल्स किस तरह से डेवलप हो रहे हैं हम हैंड ऑन एक्टिविटीज़ किस फॉर्म में दे सकते हैं उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ दे सकते हैं प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं प्रैक्टिकल वर्क दे सकते हैं ठीक है उसके साथ साथ हम उन और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं तो इस तरह की जो हम उनको एक्टिविटीज़ दे रहे हैं तो उससे क्या है उनका ऑब्जर्वेशन जो है फर्स्ट वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं ठीक है उसके बाद जो है क्लासीफाई कर रहे हैं चीज़ों को क्लासीफिकेशन के बाद जो है कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं इन्फ्रेंसिस निकाल रहे हैं सो ऑल थिंग्स जो हैं उनके कॉग्नेटिव स्किल को डेवलप कर रहे हैं और वो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क उसमें हो रहा है जैसे प्रोजेक्ट्स वो बना रहे हैं ग्रुप्स में कुछ एक्टिविटीज़ uh, कर रहे हैं ठीक है तो उनसे उनका जो है क्रिएटिविटी uh, डेवलप हो रही है लिसनिंग स्किल कम्युनिकेटिंग स्किल जो है तो ये सारी चीज़ें जब डेवलप हो रही हैं थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस ऑफ ई वी एस ओके नेक्स्ट वन है हेल्प टू अंडरस्टैंड टू एड्रेस सोशल वैल्यूज वो मीन्स हमें ई वी एस से ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें अपनी सोशल वैल्यूज़ को किस तरह से एड्रेस uh, करना है मीन्स किस तरह से प्रजेंट करना है सोशल uh, वैल्यूज़ हमारी जैसे इक्वलिटी से जुड़ी हुई हैं जस्टिस से हैं रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड राइट्स हमारी राइट्स क्या हैं ठीक है तो लॉस ये सारी चीज़ें जो है उनको समझने को और समझना और उनको अप्लाई करना ओके उनको एड्रेस करना तो ये सारी चीज़ें जो है हमें ई के थ्रू समझ आती हैं ये भी ई का एक इम्पॉर्टेंस है सिग्निफिकेंस है कि किस तरह से जो है हर एक इंडिविजुअल के का रिस्पेक्ट करना है उनकी ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देके ठीक है म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए हम लोगों के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होने चाहिए जेंडर डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए पॉजिटिव वैल्यूज़ को प्रेफरेंस देनी है उनको पास करना है तो पास ऑन पॉजिटिव वैल्यूज़ रेसिज़म नहीं होना चाहिए मीन्स कोई कलर्स या कास्ट क्रिल्ट को लेके जो है डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना एक दूसरे को इम्पॉर्टेंस देना इक्वलिटी नो डिफरेंसेस नो नो जेंडर डिफरेंसेस नो लाइक ये सारी चीज़ें जो है दे ऑल आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ई और दे वी ऑल लर्न दीज थिंग्स थ्रू द स्टडी ऑफ ई तो ये हैं जो मेन सिग्निफिकेंस ऑफ ई हैं हमारे मेन पॉइंट्स जो हैं नेक्स्ट uh, हम एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल शुड नो दैट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ जून ओके दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दिस थिंग बट दोज हु डोंट नो दे कीप इट इन माइंड दैट द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन फिफ्थ जून नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ई वी एस एड्रेसिस एनवायरमेंटल इशूज बाई यूजिंग द कंटेंट एंड मेथड ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ई वी एस मैंने ये टर्म इंटर डिसिप्लिनरी नेचर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ई वी एस में फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था कि मतलब क्या है इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ ई वी एस बिकॉज द इट इज़ अ कॉम्पोजिट द नेचर ऑफ ई वी एस इज कॉम्पोजिट और इंटर डिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी ओके तीनों चीज़ों का मतलब क्या है तीनों चीज़ों का मतलब है कि ई वी एस जो है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सब्जेक्ट दैट इज और इट कंटेन इट इंक्लूड्स थ्री सब्जेक्ट दैट इज साइंस सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके नेक्स्ट है हमारा 
the objective to engage the child in exploratory and hands on activity is to acquire the skill जो ई वी एस का एक ऑब्जेक्टिव है ई वी एस की एक सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस है टू एंगेज द चाइल्ड इन एक्सप्लो एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लोरेटरी वर्क मीन्स जिसमें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है ठीक है लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन है उसके उसे हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटी हैंड्स ऑन एक्टिविटी जिसमें प्रोजेक्ट वर्क है प्रैक्टिकल वर्क है ठीक है एक्टिविटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन है जिसमें थ्रू जो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उसके बाद जो है कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं इन्फ्रेंसिस पे वो आ रहे हैं सो दिस ऑल एक्टिविटीज़ आर टू एक्वायर द स्किल कौन सा स्किल एक्वायर करने के लिए हम इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को देते हैं ये मैंने अभी अभी आपको टॉपिक में डिस्कस किया है सिग्निफिकेंसेज में तो इसका आंसर जो है बहुत ईजी है अब आप मुझे ये फोर ऑप्शन रीड कर लीजिए और उसमें उसके बाद अपना आंसर्स सबसे पहले अपना आंसर दीजिए चाहे वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर उसके बाद मेरा सही आंसर चूज कीजिए और देखिए कि आपको कितना अंडरस्टैंड हुआ है टॉपिक अगर अभी भी आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आता है तो एक बार फिर से लेसन को सुनिए ध्यान से सो द राइट आंसर फॉर दिस इज सी ओके टू एक्वायर द कॉग्नेटिव एंड साइकोमोटोर स्किल ओके सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन सो थैंक यू फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके थैंक यू